Nous sommes en Afrique du Sud, nous assistons aux funérailles de notre sœur Rose, épouse chère à notre frère Samson Mambakasai. Je crois que tu vas te Sam, il en Afrique du Sud depuis 2011 et une année après, Sam a bien dit que moi je suis en Afrique du Sud. Et puis, elle va bâtir ses mains à mes Mais on a dit sur Rose, elle a eu un cancer à Libéré. Quand elle a eu un cancer à Libéré, elle a souffert pendant une année et six mois. Elle a eu une année et six mois, elle a eu un hôpital quatre fois. Et voilà la dernière fois. Et comme elle a eu un bébé, elle a eu un coma. Elle a eu un petit coma. Et voilà, elle a eu un coma. Et voilà, elle a eu un coma. Je crois que c'est le 23 août. Elle a eu un coma qui a eu un et les nous a eu enterrement et on trouvait quand même de nous pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà pourquoi nous sommes là dans la communauté d'Afrique du Sud et éprouvés. Voilà, nous sommes là et tous les landes. On a vu surtout que Petit Kaye, dans sa dernière réunion, en tout cas, courage à toute la famille éplorée, courage à ça. Bon, on va vous mouner à l'image, on va vous battre, on va bien gagner. On va vous battre, 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 on va vous battre. Voilà, le monde est, est déjà là, en train de prendre de place. Voilà. Aidez-nous à stabiliser les lives, mettez des likes, des commentaires. Et ça live en matin, là. Petit, ok, like pour stabiliser les directs. Voilà. Oh, petite sœur Naï. A où t'es qui n'a qui quoi assister, grande sœur Naï? Pour Azaro, pour qu'elle soute, n'a pas n'a. Et 
et malheureusement, grande sœur a dit qu'il va avoir 15 ans. Voilà. Il que son n'a pas si, il y a cancer à l'IB, il n'est pas battu là-bas, il grande sœur. Mais malheureusement, il y a une grande sœur dans le dernier moment et la grande sœur a couché. Voilà, donc. Il y a une grande sœur qui est On a du bosso, il y a moi aussi. On a mis balé. On a su. On a su. Donc, cadette n'est pas eu. On a mis balé. Au moins, on a dit que ce soit dans le Congo, il y a un petit soeur, voilà, la foule est déjà là. Tout le monde a pris place. Ça n'a jamais été facile de perdre une maman. Voilà. On va le nier. Voilà.
Patrick. Patrick. Voilà, maman, et puis ça, c'est qui vit soyez, Rose. Donc, on a accouché d'un cancer à libérer. Vraiment une expérience difficile, mais... Voilà, donc... On m'a dit que vous ne m'avez pas attendu à cause de, du micro qui ne fonctionnait pas. Je voulais bien dire, s'il si y a un homme de Dieu parmi nous, ça veut dire un pasteur ordonné, il y a assez de la place pour vous, vous pouvez veiller et passer devant ici, il y a de la place pour vous. Merci beaucoup. question him. We can only thank him. Knowing that it is his will that God knows better than we do. We appreciate your Lord. We give you praise. We give you glory. Lord, unto you we have gathered this morning. We ask for God that you come and have your way. In the name of Jesus. The servant lift up your voice and ask that God will strengthen their family. And as they, are, as they bear the loss of their loved one, and the Almighty will strengthen them in the name of Jesus. Lord, uphold them, O God, with your right hand of righteousness. In the name of Jesus. Great comfort, come and comfort them on every side. 
Jesus. Oh, we can only encourage, but you are the only one that can come forth. Because you know the, the best part of each and every one of us. In the name of Jesus Christ. Lord, we look up to you, Lord, for help. In the name of Jesus. That God of heaven that knows the end of every beginning, oh God. We thank you. We appreciate you. Take all the glory, Father. In the name of Jesus. Lord, we ask you, God, that you have your way. Let your name be glorified, be glorified at the end of the day. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Still standing up, God, close our eyes. We want to thank the Lord and bless us. We give you glory, Lord, and we honor you. Sing together now. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are. You are. Oh, 
heart and the world. Even from the everlasting to everlasting. À partir du commencement jusqu'à la fin. Thou art God. Thou turnest man to destruction. Vous avez tourné beaucoup à la destruction. And say, return, ye children of men. Et vous avez déclaré à ce que les fils de l'homme puissent retourner à toi. For a thousand years in their sight are bought as yesterday. Mille ans devant ta face, c'est comme hier. When it is past, quand tout va vite, and as wash to the night, et jusqu'à la nuit, thou carries them away as with a flood. L'homme disparaît comme euh, le, le flot. Thou as asleep. They are asleep. In the morning, matin, they are like grass which grow up. Ils sont comme qui In the morning, le matin, it flourishes and grow up. Et In the evening, le soir, it is cut down et la and withered. Et elle est sèche. For we are consumed by their angel. Nous sommes consumés ou détruits par la côte à Ah, by the road, are we troubled? Et par la fureur, nous sommes troublés. Thou hast set our iniquity before thee. Tu as placé nos iniquités devant toi. Our secret sin in the light of their countenance. Et nos péchés secrets sont en, en pleineur. For all our days are passed away. Tous nos jours s'écoulent. In their rot. Dans ta we spend our year as a tale that is told. Nos, nos, nos années sont comptées. The day of our year are three score years. Les jours de notre vie est 70 ans. And ten. 70 ans. And if by reason of strength, la force de, la force de chacun, they be four score years. Nous ans. Yet is there strength labor and sorrow. Et dans tous ces jours nous le passons à travers les troubles et à travers le, le, les inquiétudes. For it is soon cut off. Et nos, nos années sont coupées court. And we fly away. Et nous disparaissons. Who know the powers of their angel? Qui connaît la puissance de, ton, de ta colère? Even according to the fear. Ah, même selon ta, la, la peur que nous avons en toi. So it is their rot. The last verse, verse 12. So teach us to number our days. And that we may apply our heart unto wisdom. May the Lord bless his reading and his word this morning in the name of Jesus Christ. You are blessed in the name of Jesus Christ. And you are welcome in the precious name of Jesus Christ.
Jésus ne voit pas de mon Père. Nous vous remercions pour les moments que vous partagez avec nous ensemble. Que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Nous voudrions lire la biographie de notre sœur qui s'endorme devant nous. Her name is Rose Dongo Kunoza. Uh, elle s'appelait Rose Dongo Kunoza. The, the daughter of uh, the father is Paul Kunoza. Uh, le nom de son père est Paul Kunoza. And the mother is uh, Godet Bam. Et le nom de sa mère biologique est Godet Mbam. She was born on the 10th of September 1979. Died on the 30th of August 2023. She studies, she has a diploma, and she has another IT. Sir Rose a étudié, elle a obtenu un diplôme à IT, information technologique. Informatique, si on peut bien, on peut bien dire. All right. She came from the family of three. Elle est née, elle est issue d'une famille de trois. Two ladies and one man. Uh, deux filles et uh, un garçon. And also she is the mother of three. Uh, elle est aussi la mère de trois enfants. Two beautiful girls and one handsome boy. Deux jeunes filles et un joli garçon. And he was married to a dear brother. Sam Kassai Mwaka. Sir Rose était marié à notre frère Kassai Mwaka. And been together for 15 years in marriage. Ils sont restés ensemble pendant 15 ans de mariage. Until the Lord decided. Jusqu'à ce que le Seigneur a décidé de les séparer. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse.
chanter aussi un autre cantique. Cette fois-ci, nous allons chanter en Ibala. Il y a sous des Konabolingo. Ceux qui connaissent la chanson peuvent nous accompagner. Jesus, 
Let your Holy Spirit take over the service in the mighty name of Jesus. Father, speak to us the word of comfort, the word of strength, and the way of salvation. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Kindly be seated. Hallelujah. Quelqu'un a-t-il la Bible des Français? Vous pouvez nous aider, s'il vous plaît. Hallelujah. The song that was just sung before was composed by a man. La chanson que nous venons de chanter était composée par quelqu'un. This man was traveling. Le, le, le monsieur qui voyageait. With his family on sea. Il voyageait avec sa famille euh, euh, dans un océan. And suddenly, euh, subitement, the vessel they were traveling all capsized. Euh, le bateau dans lequel il voyageait euh, a connu un euh, naufrage. And he was the only survivor. Et il était le seul survivant. He lost his family. Il a perdu, il a perdu tout ce sang. Dans tout ce qui peut paraître mauvais. Amen. Death always seems to get the last weight. Uh, la mort semble être la dernière parole, c'est le dernier mot. No matter what we do to extend our lives. Tout ce que nous pouvons faire pour uh, prolonger notre vie. Death inevitably catches up with us. La mort va toujours nous surprendre. The Bible has a great deal to say about death. La Bible parle à ce qui concerne la mort. And what is on the other side of death? You may take up vitamin C. You may take up, you may take anti-aging tablets. You may take up any type of energy drink. But at the end of it all, Age will catch up with you. <coughs> when you believe God's words, you can have great hope instead of fear and despair. Jesus died for our sins and rose from the dead. Le Seigneur Jésus-Christ mourit pour nos péchés et était ressuscité. Showing us he has triumphed over death. Nous montrant qu'il a triomphé sur la mort. All who trust in him, tous ceux qui croient en lui, will share in that victory over death. Ils vont aussi avoir la victoire sur la mort. The Bible contains a number of references to death. La Bible nous donne beaucoup de références à ce qui concerne la mort. The first one is uh, in 1 Corinthians chapter 15 and verse 26. Uh, la première que nous allons lire c'est dans le livre de Corinthiens 15 verset. Where it says the last enemy to be destroyed is death. Uh, le verset dit que le dernier ennemi qui sera englouti sera la mort. And verse 24 in that same chapter says death is swallowed up in victory. Uh, le même uh, uh, le même verset, quand vous allez dans le verset 40, dit que la mort a été engloutie par la victoire. Si vous comprenez bien ce verset, it simply says, euh, cela veut seulement dire Jesus Christ changed death to victory. Jésus a transformé la mort à la victoire. This is victory. Ça, c'est la victoire. There are three kinds of death in scripture. Euh, dans, la, dans les écritures, il y a trois types de morts. The first one is spiritual death. Euh, la première est la mort spirituelle. Sorry, the first one is physical death. La première, je m'excuse, c'est la mort physique. The separation of the soul from the natural body. La séparation de votre âme avec votre corps. According to the book of James, chapter 2 and verse 26. Euh, selon je, le livre de Jacques, chapitre 2, verset 26. And the second one is the spiritual death. Et le deuxième, la deuxième sorte de mort, c'est la mort The separation from God because of sin. Celle-ci, c'est la séparation avec l'homme Dieu à travers le péché. You can find that in the book of Ephesians chapter 2, verse 1 and 5. Et vous 
pouvez trouver ça sur le livre d'Ephésiens, chapitre 2, verset 1. Isaiah 59, verse 2. Isaïe 59, verset 2. Matthew 8, verse 22. Vous allez lire ça aussi dans le livre de Matthieu. Colossians 2, verse 13. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 5. Et le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 6. Timothée, chapitre 5, verset 6. The third death et is la, eternal death. Et la troisième mort, c'est la mort éternelle. Eternal separation from God. Ça, c'est l'éternelle séparation entre l'homme et Dieu. Because man chooses to remain separated from God in sin. Parce que l'homme a choisi de se séparer de Dieu à travers le péché. You can find that in the book of Matthew chapter 10, verse 28. Dans le livre de Matthieu 10, verse 28, vous trouverez ça. Matthieu chapter 25, dans le Matthieu 25, 41. Verse 41 and 46. 41 à 46. Revelation 2, verse 11. Dans le livre de Apocalypse chapter 11. Revelation 14, verse 9. To eleven. Apocalypse 14, 9 à 11. Revelation 20, 11 to 15. Revelation 20, 11 à 15. Vous trouverez ça dans ce. Revelation 21. Dans le livre de Apocalypse 21, 8. And Revelation 22, verse 15. Revelation encore 22. And Isaiah 66, verse 22 to 24. Enfin, Isaiah 66, 20 à 24. Those are the types of things that are described in Scripture. Voici le trois sortes de morts. The last one is what is called the second death or second separation from God, even though no one actually dies. Nous allons focaliser sur la deuxième mort qui est séparation avec Dieu, même si la personne meurt. It may not be pleasant to think of dying physically. Et ce n'est pas souvent gai de penser à la mort physique, de mourir physiquement. But it, it is devastating to think of missing heaven forever. But it's vraiment a situation désastreuse pour vous de manquer comment le royaume des cieux pour du bon, la vie éternelle pour du bon. Living this earth with the wonderful things that in this earth. Les sens, laisser cette planète avec tout ce que nous voyons de beau sur cette terre may seem missing out. Nous allons nous trouver comme nous sommes en train de manquer à quelque chose. De But what about missing heaven? Qu'en pensez-vous quand vous ratez l'éternité? Which one would you choose to miss this earth or miss heaven? Et laquelle choisissez-vous? Alléluia. Rater la vie éternelle ou bien rater ce qui se passe dans ce monde ici? But I want to bring to your understanding that death is not the end. Et je voulais que chacun comprenne ce matin que la mort n'est pas la fin. There is a verse in the Bible where Jesus told her, Il y a un verset dans la Bible où le Seigneur Jésus dit, I am the resurrection and the life. Je suis la résurrection et je suis la vie. Anyone who believes in me will live. Chacun et tout celui qui croit en moi vivra. Even after dying. Même si après la mort physique. Everyone who lives who, be, who, who believes in me. Tout celui qui croit en moi. Everyone who lives in me. Tout celui qui vit en moi and believes in me et croit en moi we will never die. ne passera pas par la mort. That is from John chapter 11, verse 25, 9 and 26. À partir de la, de livre de Jean, chapitre 11, When our dying body has been transformed, quand notre corps est transformé, into bodies that will never die, quand le corps mortel est transformé à un this, corps qui ne meurt pas, this scripture will be fulfilled. Et cette écriture va s'accomplir. Death is swallowed up in victory. La mort est engloutie dans la victoire du Seigneur Jésus. Where or death is your victory? Oh la mort, où est ta victoire? Where or death, where is your sting? Oh la mort, où est le guion de ta puissance? That is First Corinthians chapter 15, verse 54 and 55. For those who believe in Jesus, à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, comme leur Sauveur, death is only the beginning of an eternity of unspeakable joy in the presence of the Lord. À notre voyage de l'éternité, là où nous aurons la joie and other believers. Avec Dieu, en tant que chrétiens. The Bible records that there is. More than enough room in my father's house. Look at the population of the earth. And the Bible records that there are more than enough room in my father's house, according to John 14, verse 2. 
Selon le euh, chapitre euh, Jean 14, 2, Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Why would you not like to be there to occupy one of the rooms that God has gone to prepare for you? Ne pensez-vous pas qu'il est bon d'occuper une des maisons que l'Éternel a préparées pour vous? Hallelujah. Though death is a great unknown, Jesus Christ has gone before us. He's preparing a glorious place for us to stay. If you know and love Jesus, you can be confident enough that your, uh, your room is ready and are waiting for you. Sometimes we ask ourselves, what? What will happen when I die? Let me reveal to you a wonderful secret. We will not all die. But we will all be transformed. First Corinthians chapter 15, verse 51. We do not want you to be uninformed about the, about those who sleep in death. So that you do not grieve like the rest of mankind. Who have no, who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again. And so, and so, we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. You can find that in the book of 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 through 15, through 14. Hallelujah. Amen. In the book of Romans chapter 8, verse 10, the Bible says, but if Christ is in you, La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 10 si Christ est en vous then even though your body is subject to death même si votre corps est soumis à la mort physique because of sin à cause du péché the spirit gives life because of righteousness et l'esprit vivifie donne la vie à cause de uh, votre de la justice what an adventure I wish those who love Jesus Christ quelle grande aventure à cause de ceux qui aiment Jésus Hallelujah. A Christian who dies will meet God. Tout chrétien né de nouveau qui meurt va se rencontrer avec le Seigneur. Et puis il va vivre avec le Seigneur. Hallelujah. Amen. Our bodies will be totally transformed into bodies that will never again be subject to sin. Nous serons transformés à un corps qui ne sera pas encore assujetti par le péché. They will never be subject to pain. Le corps ne sera non plus sujet de, de, de douleurs et de peines. And they will never be subject to the limitations of this world. Et le corps que nous allons, ce glorieux corps ne sera pas limité, souffrir des limitations de cette planète. In the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 52. Dans le livre de 1 Corinthiens 15 it, verset 52. It says that. La Bible déclare. When the trumpet sounds. Quand il y aura le son de la trompette. Those who die will be raised to live forever. Ceux qui s'endorment dans le Seigneur, ils vont ressusciter pour la vie éternelle. And we who are living. Et nous qui sommes en bonne vie. Will be transformed. Nous serons transformés. When you give Christ control of your life. Si vous donnez à Christ le contrôle de votre vie. You receive the gift of eternal life. Vous recevrez le don de la vie éternelle. This take note that this does not prevent the death of your earthly body. But it does guarantee that God will give you a new body in which your spirit will continue to live forever in heaven where there is no aging or sickness or death. Hallelujah. Consider this verse. Man is destined to die. 
l'homme est sujet à la mort. Hebrews chapter 9 verse 27. Hebrews 9 27. If we live, si nous vivons, we live to the Lord. Nous vivons and dans we, le Seigneur. And if we die, et si nous mourons, we die to the Lord. Et nous mourons dans le Seigneur. So whether we live or die, que nous puissions vivre ou mourir, we belong to the Lord. Nous appartenons au Seigneur. That is according to the book of Romans chapter 14 verse 8 in the New International Version. 14, 8, nouvelle version. If we live to the Lord, si nous vivons, we will be able to speak like Paul. Nous serons capables de parler comme At one point, Paul said, point, Paul, Paul a dit, For to me, à moi, to live is Christ, pour moi, vivre, est pour Christ. and to die is gain. Philippians chapter 1, verse 21. Uh, uh, what a revelation! What a revelation! To die is gain indeed for the saints. That is what it is. Hallelujah. Going to the next level, the level of fruitfulness. When a seed is planted in the ground, before it germinates, or before it springs out, it dies. But once it springs out, it becomes fruitful and produces harvest. God's first assurance for us is, and this I say to the family of the, to the bereaved family, I will always be with you. God cannot lead you afar. You need to be, you need to be close to God. Now finally, Paul divides men into three classes. The natural or the Adamic man, and renewed through the new birth. According to the book of James, chapter three, verse fifteen, and John chapter three, verse three and five. The second class is the spiritual man, or the renewed man as spirit filled and walking in the spirit, in full communion with Christ. Ephesians chapter 5, verse 18 through 20. The final class is the canon. Or the fleshly man, the renewed man, who, walking after the flesh, remains a baby Christ. First Corinthians chapter three, verse one to four. Now I would urge you not to start counting how many years you have been a Christian. Start obeying God and not and most assuredly you will rest in his bosom. It is not how many years that you have been a Christian that will save you. It can be it can be the obedience to God. Like the two things who were hung beside Jesus on the cross. At the last minute, one of the criminals gave his life to Christ. You can give your life at the last moment of your life. May God strengthen the bereaved family. May, may God protect the bereaved family. And may He grow you in faith. God bless you. Mungu akusalame. Hallelujah.
If you knew Rose personally, just give me a word about this. If you know the sister Rose personally, if you were close to her, can you try to move your hand to see if you can see her? Thank you very much. Rose had brothers, sisters, near and far cousins, family, fathers, mothers. Uh, la sœur Rose had des frères, des sœurs, des frères, des cousins. We all want to speak, but there's no time. Can we get two very close family members or friends who are going to talk about those? Okay, please, because of time, because of time, we cannot take everyone. Let's have you, Mom. Parler. On va She voir avec le frère. Euh, Rose, Rose était ma fille. Hein. Je voudrais aussi time. parler, mais j'ai pas beaucoup de temps. So let's make the most of Please, let's appreciate her. Thank you so much. Bonjour à tous. A greeting Bonjour. to all. Bon, Rose, c'est une amie. C'est uh, ma belle sœur. Uh, Rose was a friend and my sister-in-law. Elle était merveilleuse. Uh, she was a wonderful lady. Parfois, quand je crie sur elle, uh, the, uh, when I cry over her, elle ne répondait pas. Uh, when I shout over her, she would not even answer it. Dans notre famille, on l'aimait beaucoup. In our family, we loved her a lot and we will continue loving her. Parce qu'elle est une modèle. Because she was a model. Bon, si je, je 
peux parler d'elle. If I could, if I could, if I could speak about Rose, I would speak a lot, but I would be short. It was a sister that doesn't want him to, to, to get into arguments, into problems with other people. She was speechless. She was not speaking a lot. Uh, she loved prayers and put everyone together. But what was wonderful about her, when she was in hospital, she tried to pass away four times. When I came, I found her eyes were already turning up. And we start shaking. And we said, let's pray. Et les infirmiers disaient non. All the nurses and everyone were saying no. Elle n'a pas le temps. Ça reste quelques minutes, elle va partir. Uh, was, there was not enough time. Just a few minutes, she will be gone. Et puis nous, on les a dit, tu n'es pas Dieu. Nous, we, on va prier. We used to speak to them and tell them that as we will pray, you are not God to decide. Quand on a commencé à prier, when we started prayers, on a prié, on a prié. We prayed, we prayed and prayed. Et puis on a commencé à trembler seulement. On était moi et sa petite sœur. We were shaking, me and her younger sister. Et puis je dis appelle aussi le pasteur. And I said, let us call the man of God. On a appelé aussi le pasteur. We, we phoned the pastor. On a appelé son mari. We called the husband. On a commencé à prier. On tremblait parfois. On... on perdait même des mots pour prier. We were shaking in prayers and losing words in prayer. At a point where like, the, the sister was stuck. I was asking myself, is she gone or what? I, I shook her sister and said, let's pray again. And when we finished prayers, the sister Rose said, Amen. And the, 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 the doctors and the nurses said that she's not She's speechless. Can can speak. Moi, je l'ai appelé Rose, Rose, Rose. Parle. I called Reviens her. À toi, parle. I called her Rose, Rose, Rose. Speak, speak to us. Elle a commencé à parler. And she spoke back to us. Et puis elle est revenue comme c'est pour les yeux s'est rentré. And she came back fully. Mais elle est merveilleuse. And she was a wonderful lady. Qui dit la pierre? Okay, uh, let the Lord welcome her. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Um, want to have uh, so I have something to say. Bonjour à tous. Je pense que tout le monde, chacun me connaît, tout le monde me connaît. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Siona. Je suis la fille aînée de Mama Rosa et j'ai 14 ans. Tout ce que je peux dire, ma mère était une femme merveilleuse. She loved us so, so much. 14 years we lived with her, she was marvelous. She loved us so much. When I first heard this news, I just couldn't believe it. When I heard this news, I couldn't believe it. When I heard this news, I couldn't believe it. When I heard this news, I couldn't believe it. When I heard this news, I couldn't believe it. Elle était la personne qui connaissait tout avant même que moi-même je connaisse mon anniversaire, les jours d'aller à l'école et tout. Elle était vraiment fidèle à Dieu dans tout ce qu'elle traversait, même à l'hôpital, elle croyait toujours en Dieu. 
this. I just knew my God was too faithful. He can never disown me. I also imagined myself getting my first diploma, getting married to my mom, being the first person to know. Je pensais, j'avais foi que quand j'aurai mon diplôme, ma mère sera là. Quand je me marie, ma mère sera là. Même dans la maladie, je pensais, je savais que Dieu allait faire quelque chose. C'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi. C'est simplement difficile et émotionnel. Elle ne pensait que, elle pensait pas que la mère pouvait quitter si tôt. Je suis Azé, euh, le, le, le deuxième enfant de Mama Rose. Euh, je sais ce que je peux dire. J'aime beaucoup ma mère et je sais que ce qui est arrivé est la volonté de Dieu. Il connaît le commencement et qui connaît la fin. 
He said before our mother conceived us, he knows us. Our God is a faithful God. He's a loving Father. There is no wickedness around God at all. Since I was, we always go together when we have seen in the white bed. Elle était toujours, on allait ensemble quand euh, on partait à l'église de Weinbeck, avant que le pasteur soit transféré à Soweto, ils étaient toujours avec elle à Weinbeck. Alléluia. Quand elle m'a appelé une fois, une nuit, elle m'a dit Ah, papa, je suis très fort. Elle m'a dit Où êtes-vous Je vous envoie votre adresse. Un jour, elle m'a appelé la nuit pour dire que papa, je me sens pas vraiment. Quickly, me and my wife. Donne-moi l'adresse. Moi et ma femme, nous nous entourons. Nous nous entourons around, around in that night. Et nous avions conduit toute la nuit. We couldn't get the house. On ne pouvait pas même localiser l'endroit où elle était. We left that place where we are driving around around 12 o'clock. Et nous avions quitté cet endroit là à minuit. Elle est du moins à quoi là? Send me your address. Et ton matin, je l'appellerai encore. Envoie-moi ton adresse. We went there in the morning. Et nous y, nous sommes rendus là-bas le matin. When I saw her, Mais quand je l'ai vue, I wept. Je pleurais. I said, what wrong? Et je me suis demandé qu'est-ce qui ne va pas. He said, this is what happened. Euh, elle m'a dit que. And from that day, we started praying. Depuis ce temps-là, on a commencé à prier. We started praying. Et on a commencé à prier. We started praying. Continue à prier. In the hospital, we visited. À l'hôpital, on l'a visité. I believe. Je crois. Now, Sister Rose is in heaven. Je suis convaincu qu'elle est au ciel avec Dieu. She is not dead. Elle n'est pas morte. Alleluia. She is sleeping. Elle s'endort. I believe we will meet in heaven. Je suis confiant que nous allons nous rencontrer dans l'éternité. He has spent the life. Elle a passé son temps, sa vie. Well spent in the Lord. Et vraiment uh, dans le Seigneur. The challenge now is me and you. Uh, maintenant le défi c'est toi et moi. If Jesus come now, si Jésus retournait maintenant, where do you belong? À, vous allez appartenir à quel côté? Where do you think you are going? À quelle direction allez-vous prendre? Si c'est bon et gai. Elle était née de nouveau. Believer. She was, elle était chrétienne. Serving God with all her heart. Elle a servi Dieu avec tout son cœur. Today. Et aujourd'hui. She's with the Lord. Elle, elle est avec le Seigneur. Alléluia. Amen. I want to encourage everyone of us. Je voudrais encourager tout chacun de nous. Don't cry. Ah, ne pleurez pas. I say don't cry. Ne pleurez pas. Sister Rose is in, she's in heaven. La Sainte Rose est avec le Seigneur. She's in heaven. Elle est avec le Seigneur. According to the husband. Ah, selon le mari. When she was explaining something to her, to him, he said the angel came to pick her. She said she cannot even look at the eyes of the angel. Hallelujah. Hallelujah. So don't cry. Ne pleure pas. Our sister, she is with the Lord right now. Notre sœur est avec le Seigneur. Je vais vous encourager. And I pray every one of all the Lord bless you in the name of Jesus Christ. The family of Sister Rose, may the Lord comfort you in the name of Jesus Christ. Thank you. Kinshasa en 2002 février, je voyais la Sainte Rose à partir de Mandan avant de faire le mouvement vers Liberté. C'était une dame very very committed. Et elle a servi Dieu dans le protocole. Elle était même parmi les sécurités. Il se tenait même quand le pasteur la prêchait. C'était une femme merveilleuse. Grâce à elle, toute sa famille est winners. À cause d'elle. Donc. Euh, je suis aussi rassuré qu'elle est entre le Seigneur. Ça va s'en ça, à l'heure, c'est à l'heure, c'est à l'heure, à l'heure, c'est 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 à l'heure, c
and she was a very, very committed sister since home. And uh, when I arrived here, I saw her again. I said, wow, she's the one who turned all our family to win us up and So we believe that she's very good with God now. God bless you. If you love sister, I'll just put your hands together for sister. Hallelujah. God has done a lot of things for Sister Rose and the family, and He has just been there. He will do so many great things. Let's rise up and just pray for the family. If you love Sister Rose, it is time to pray for the family. Let's each one of us begin to speak to the family this morning. Begin to speak to the family and say, The Lord will raise the family. The Lord will comfort the family. The Lord will release His grace upon the family. The light of the Lord will shine upon the family. The glory of the Lord will rise upon the family. Pray for the family. If you really love Sister Rose, this is the time you pray for those who have left behind. Oh, pray for them. Ask God to come for them, to strengthen them, to uphold them. Look at the Sister. Pray from the depth of the heart. Father, we thank you for this family. We appreciate your majesty. We give you all the glory. Thank you and thank you, Lord. In Jesus' mighty name, we are praying. Heavenly Father, we thank you. Most high God, we appreciate you. Lord, we cannot question you. Neither can we ask for your judgment. You are the Ayaka, the Yam, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the unchangeable changer. The loving God, the glorious God, the powerful God, the blessed God, the greatest God. We thank you. We bless you. We appreciate you. In everything, we say we shall return the glory. And we are saying, thank you, Father. Thank you, Father. You have never done any bad thing. You always do good things. Lord, we commit the family into your hands. The family, the friends, the relatives, everyone. Take hold, uphold them. Comfort them. Strengthen them. Lord, arise upon this family. Protect this family. The children, the husband, watch over them. No evil is permitted to be for them. Lord, none shall die before their time anymore. The glory of the Lord will rise and move them forward. Every aspect of their life will experience advancement and progress. In the name of Jesus, our enemies will not have any negative impact on this family. We sow this family in the blood of Jesus. We shall be well with this family. It shall be well with the relatives. It shall be well with the friends. In the name of Jesus, every time Sister Rose comes up, next comes up, it shall be for good report. It shall be for good news. In the mighty name of Jesus, for all the children, grace and glory of God will rest upon them. They will not need to stop school. They will not need to stop any issues of their life. They will continue to express God's glory. Things will work for them. There will be provisions before the need arises. In the name Jesus, this family is blessed and they shall be a blessing to the world. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Jesus, mighty Lord, pray. Amen. Amen. Be blessed. Let's put our hands together and please sing that song. Like this, and you go like this, and the family will be the last. 
and the protocol that has for people who are more emotional to assist them. Go on.
Nous demandons à tout celui qui conduit He can just tell us so he can pick some of the people. Uh, Aidez-nous à transporter ceux qui sont volontiers à nous accompagner au cimetière. But please, if you know, you're not going to come back with Même us. Si vous them. êtes sûr que vous n'allez pas retourner avec nous, ne transportez personne. Please. S'il vous plaît. Thank you. And where is the cemetery? The cemetery is uh, to the Merancia. Uh, nous allons aller au cimetière de Merancia. West Park. After that, and then we're going to Et après cela, nous allons euh, nous accueillir encore. Euh, nous, nous serons à Regent Park. So, sorry, please, if you're helping with, if you're helping with directions and all that, just wave your hand so the people can see if they want to ask questions, please. If you have information, you know, you know the cemetery, you know, just wave. Okay, so you know what to ask. Bon, nous allons nous diriger dans un convoi. Nous allons. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous nous mettre debout, s'il vous plaît? We are going to move the convoy after Nous allons, après ici, nous allons euh, nous diriger en convoi au cimetière. Cortège. Before I pray the closing prayer, Avant que je prie uh, uh, la prière de clôture, I want to be sure je veux me rassurer that every one of us here today, uh, que chacun, tout chacun de nous aujourd'hui, uh, nous sommes ici parce que c'était une journée uh, fixe. So I want to be sure that everyone here When it is your own day, the Bible says, absent from the body is to be present with the man. Uh, je veux que tout le monde sait, soit rassuré. Je veux aussi me rassurer que heaven is watching over us right now. Et que le, le ciel est en train de nous observer. So I want you to repeat this prayer after me, every one of us. Je voudrais assez que je veux me rassurer que chacun de nous est chrétien. Je ne veux pas uh, tenter la chance, ou bien je ne veux pas hésiter. Je veux que tout chacun de nous ici. That our relationship 
Je veux que tout chacun de nous, que nos rela notre relation with God avec Dieu is solid. est solide. So I want to all of us Je voudrais à ce que chacun de nous pray this prayer. Uh, uh, puisse prier cette prière. Say after me. Uh, uh, Pouvez-vous répéter ap après moi? Heavenly Father. Père éternel. Please say after me. Heavenly Father. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I thank you. For today. For today. Today, Lord, today, Lord, I recognize that this day is an appointed day, and my day is come. Therefore, today, I open up my life to Jesus. I invite him into my life as my Lord and personal Savior. Give me, the grace Give me the grace to live to for, you for you the rest of my life. Of my life. So, that so that when my days, when my days here, on earth, here on earth is finished, I will be with you in the name of Jesus. Amen. 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 Father, I thank you. <coughs> you said in all things we should be with you. I thank you today. Today is not accidental to you. Today is a day you ordained. We want to thank you, O oh God, for our sister, your daughter, that we are here celebrating her life, empowered by your grace. Lord, you have reminded us through your word, O oh God, that we are not like them that are without hope. For when we leave this world, we will be with you. Therefore, Lord, the word that we have, we receive the grace to live the rest of our lives successfully for you. Amen. In the name of Jesus Christ. So that as we live here, we will be with you. In the name of Jesus. Father, I commit our journey and the rest of the program unto the hands. As we move from here, Lord, you started with us, go with us. Amen. Go ahead of us, go to path, make them straight. Amen. In the name of Jesus Christ. Father, we thank you. Thank you Lord. Lord, everyone here today that has come to honor your daughter, Lord, in our lives, let there be honor. Amen. The children, oh God, they will not disappoint their mother. Amen. Your grace will continue to be with them. Amen. Lord, they will succeed. Amen. In the name of Jesus. Amen. Father. Father, we thank you. Thank you Lord. We give you all the glory. We know that our sister is not lost. Oh, yes. So we can boldly declare that her testimony lives on Amen. to the glory of you. Amen. Thank you, Heavenly Amen. Father. In Jesus' name we have prayed. Amen. And so surely, God's goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. And we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Amen. So please, we're going to move in a comfort. Okay. <laughs> because he lives, I can face tomorrow. Because he